ಎರೆಜಲ ಎರೆಜಲ ಇದು ಎರೆ ಹುಳುವಿನಿಂದ ಅಥವಾ ಎರೆ ಹುಳುವಿನ ಮೈ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ದ್ರವವನ್ನ ಕೂಡ ಹಾಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎರೆ ಜಲ ಅಂತೀವಿ ಅದನ್ನ ತೆಗೆಯೋ ಪದ್ಧತಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಎರೆ ಹುಳಗಳನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಕೆ ಜಿ ಹುಳಗಳನ್ನ ನಾವು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದ್ ಲೀಟರ್ ನೀರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೌದೋ ಅಲ್ಲೋ ಬೆಚ್ಚಗಿರ್ಬೇಕು ಬಹಳ ಅತಿ ತಂಪಲ್ಲ ಅತಿ ಬಿಸಿಯಲ್ಲ ಅಂಥ ನೀರನ್ನ ತಗೊಂಡು ಆ ಹುಳಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಆ ಹುಳಗಳಿಂದ ಬರುವಂತಹ ನೀರನ್ನ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೂಡ ಹಾಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಬೆಳೆಗಳ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಬೇರಿಗೆ ಅದರದ್ದು ಉಪಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ನಾವೇನು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಎರೆ ಹುಳದ ಎರೆ ಜಲವನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು ಅಂತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೀಟನಾಶಕ ಅಂತನೂ ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಬೆಳೆ ವರ್ಧಕ ಅಂತನೂ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು ಒಂದಷ್ಟು ಸರ್ತಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಆ ಜಲವನ್ನ ಅರ್ಧ ಮರ್ಧ ತಯಾರಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕಂಪೋಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಗೊಬ್ಬರದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಅದರ ಸಿಂಪರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಹುಳದ ಹುಳದ ಮೈ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ರಸ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜೀವಾಣುಗಳು ಇರ್ತವೆ ಆ ಜೀವಾಣುಗಳು ಆ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತವೆ ಹೀಗಾಗಿ ಎರೆ ಗೊಬ್ಬರ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪೋಸ್ಟ್ ಬಹಳ ಬೇಗ ತಯಾರಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಎರೆ ಜಲದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಹಾಗೂ ಬೆಳೆಗೆ ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿಸುವಂತಹ ಗ್ರೋತ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸು ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸೇರಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಲೀಟರ್ ನೀರನ್ನು ಹತ್ತು ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಇದರ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಎಲೆ ಆ ಗಿಡದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರಷ್ಟು ಕೀಟಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹತೋಟಿ ಮಾಡೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಯಾಕಂದರೆ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸದೃಢತೆ ಬಂದಾಗ ಅದು ತಾನೇ ಒಂದಷ್ಟು ರೋಗ ಅಥವಾ ಕೀಟಗಳಿಂದ ಹೊರಬೀಳುತ್ತೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಬೇರಿಗೂ ಕೂಡ ನೀರಿನ ಮುಖಾಂತರ ಬೇರಿಗೂ ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಈ ಇದರಿಂದ ಇದು ಅವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಬೆಳೆ ವೃದ್ಧಿಗೆ ನಂತರ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಎರೆ ಗೊಬ್ಬರದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದು ಇದು ಗಿಡಗಳ ಮೇಲೆ ಬೇಗ ಪರಿಣಾಮ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎರೆ ಗೊಬ್ಬರ ಕರಿಗಿ ನಂತರ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಸಿಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇದು ದ್ರವ ರೂಪದಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬೇಗ ಇದರದ್ದು ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ನಡೆದು ಬಿಡುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ಎರೆ ಜಲವನ್ನು ಆಗಾಗ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎರೆ ಜಲವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಯಾವಾಗ ಎರೆ ಹುಳುಗಳು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಹಾಕಿ ಅದರಿಂದ ನೀರನ್ನ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ನೀವು ಹುಳುಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಮೇಲಿನ ಮೇಲೆ ಎಂಟು ದಿವಸಕ್ಕೋ ಹತ್ತು ಸತ್ ಹತ್ತು ದಿವಸಕ್ಕೋ ಹದಿನೈದು ದಿವಸಕ್ಕೋ ಒಂದ್ ಸರ್ತಿ ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಹಾಕಿ ಅವುಗಳಿಂದ ನೀರನ್ನ ತಕ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಎರೆ ಜಲವನ್ನ ತಕ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಇಂತಿಷ್ಟು ಹೀಗೆ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ತಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಗಿಡಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಜೀವಂತ ಕಣಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವುಗಳಿಗೆ ತಂಪಾದ ವಾತಾವರಣ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಣ್ಣಿನ ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡುವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮಾಡೋದು ಅತಿ ಒಳ್ಳೆಯದು ಗಿಡಗಳ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಅದರ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ನಂತರ ಈಗ ಇವುಗಳನ್ನ ಸಿಂಪರಿಸುವುದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಜೀವಾಣುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೂಕ್ತ ವಾತಾವರಣ ತಂಪಾಗಿರೋ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಅವು ಬೆಳೆಯೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತವೆ
ತುಂಬ ಸೂಕ್ತ ಎರೆಜಲ್ಲದ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬೀಜ ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಂತ ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಉಪಚರಿಸ್ಬೋದು ನಂತರ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಹೂ ಬರೋ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಉಪಚರಿಸ್ಬೇಕು ಅದು ಹೇಗೆ ಗಿಡದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇರಿಗೆ ಉಪಚರಿಸಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಯಾಕಂದರೆ ಗಿಡದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಗಿಡ ಸದೃಢವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬೇರಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅದನ್ನು ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ಅಥವಾ ಹನ್ನೆರಡು ಲೀಟ್ರ್ವರೆಗೂ ನಾವು ನೀರಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ತುಂಬ ಸೂಕ್ತ ನಂತರ ಹೂ ಬಿಡೋ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಫಾಲೇಜ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಆಗಿ ನಂತರ ಬೇರುಗಳಿಗೆ ನೀರಿನ ಮುಖಾಂತರ ಇವೆರಡನ್ನೂ ಉಪಚಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಸದೃಢತೆ ಬರುತ್ತೆ ಹೂ ಉದ್ರುವಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಬರುವಂಥ ಕಾಯಿ ಅಥವಾ ಹಣ್ಣು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಂಚು ಪ್ರಮಾಣ ಅಂದರೆ ಗ್ಲೋ ಏನಂತೀವಿ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ನಂತರ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಕೊಯ್ಲಿ ನಂತರ ಇಟ್ಟರೆ ಅದರದ್ದು ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಲೈಫ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಬೇರಿಗೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಪಿ ಎಸ್ ಬಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಂಶ ಬೇಕು ಇದು ರಂಜಕವನ್ನು ಕರಗಿಸಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದರಿಂದ ಕಾಯಿ ಹೂವು ಇದರ ಪ್ರಮಾಣ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋದು ಹೀಗಾಗಿ ಅದರ ಉಪಯೋಗ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಂತ ನಾವು ಬೇರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅತಿಯಾಗಲೂ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅತಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಗಿಡಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಸರ್ತಿ ಕಾಯಿ ಪ್ರಮಾಣನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಸರ್ತಿ ಇದನ್ನು ಉಪಚಾರಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಅ